ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூவில் இருக்கிற செகண்ட் சம் பார்க்கலாம் செகண்ட் சம் வந்து சே ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஆல் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் ஹேவ் அண்ட் அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் எந்த ஒரு ரேஷ்னல் நம்பருக்குமே அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ அப்படின்னு ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ்னு என்ன சொல்லுவீங்க ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ அடிட்டிவ்னு வரும்போது சிம்பிள் மட்டும் மாறும் நம்பர் மாறாது ஸோ மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ஜீரோ ஓகேவா ஸோ அது போல் எல்லா ரேஷ்னல் நம்பருக்குமே அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறனால திஸ் இஸ் ட்ரூ எந்த நம்பர் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்து செக் பண்ணலாம் இப்போ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா அதோட அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோ ஓகே உங்களுக்கு ஜீரோ வரணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு த ரேஷ்னல் நம்பர் தட் ஆர் ஈக்குவல் டு தேர் அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ அண்ட் மைனஸ் ஒன் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரேஷ்னல் நம்பர் ஈக்குவல் டு தேர் அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஜீரோவோட அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஜீரோவே தானா இப்போ ஆக்சுவலி ஜீரோக்கு வந்து ப்ளஸும் கிடையாது மைனஸும் கிடையாது சிம்பிள் கிடையாது ஓகேவா ஸோ சிம்பிள் இல்லாத ஒரு நம்பருக்கு அடிட்டிவ் இன்வர்ஸு நம்ம சொல்ல முடியாது ஃபஸ்ட்டு திங் செகண்ட் திங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மைனஸ் ஒன்னோட அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன்று தான் மைனஸ் ஒன்றுக்கு மைனஸ் ஒன்னேவா அடிட்டிவ் இன்வர்ஸாக இருக்குது கிடையாது இல்லையா ஸோ இது வந்து ஃபால்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்டு சப் டிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா த அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் லெவன் பை மைனஸ் செவன் டென் இஸ் லெவன் பை செவன் டென்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இப்போ மைனஸ் மைனஸ் வந்து நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் இருந்தால் கேன்சல் பண்ணிடுவோம் அப்போ இங்கே என்ன இருக்குன்னா லெவன் பை செவன் டென் இருக்குது அதாவது ப்ளஸ் லெவன் பை செவன் டென் இதோட அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ்னால் மைனஸ் லெவன் பை செவன் டென் தானே ஏன்னா அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ்னால் நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆன்சராக வரணும் ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் லெவன் பை செவன் டென் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஃபால்ஸ் ஓகே த ரேஷ்னல் நம்பர் விச் இஸ் இட்ஸ் ஓன் ரெசிப்ரோக்கல் இஸ் மைனஸ் ஒன் ஓன் ரெசிப்ரோக்கல்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்வர்ஸுங்கும் போது தான் நீங்கள் அடிட்டிவ் இன்வர்ஸாக இல்லை மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸான்னு பார்க்கணும் ஓகே இங்கே ரெசிப்ரோக்கல்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ மைனஸ் ஒன்னோட ரெசிப்ரோக்கல் இப்போ எந்த ஒரு நம்பரையுமே நம்ம ரெசிப்ரோக்கலாக எழுதுனோம்னா என்ன பண்ணுவோம் பை ஒன் போடுவோம் ரைட்டா ஸோ இதை வந்து ரெசிப்ரோக்கலாக மாற்றணும்னா தலைகீழாக மாற்றணும் அப்போ ஒன் பை மைனஸ் ஒன்று எழுதுவோம் அகைன் நம்மளுக்கு என்ன தான் கிடைக்குது மைனஸ் ஒன் தானே கிடைக்கும் ஸோ அப்போ மைனஸ் ஒன்னோட ரெசிப்ரோக்கல் மைனஸ் ஒன் தான் இட் இஸ் ட்ரூ ஏன்னா மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் போட்டால் தான் நமக்கு ப்ளஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி ஒன் ஒன் வர்ற மாதிரி இருக்கணும் சரி இந்த மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஃபார் ஆல் ரேஷ்னல் நம்பர் எல்லா ரேஷ்னல் நம்பருக்குமே மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் இருக்குது மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ்னா என்ன இப்போ டூ பை த்ரீனா அதோட மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் த்ரீ பை டூ ஓகேவா இதே வந்து ஒன் பை டூனா டூ பை ஒன் இப்போ ஹோல் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா பை ஒன் போட்டுட்டு அதை நம்ம ரெசி ப்ரோக்கெலாம் மாற்றிருக்கலாம் இப்போ ஜீரோ இருக்குது ஜீரோ பை ஒன்னை நம்ம ஒன் பை ஜீரோன்னு எழுத முடியுமா இது வந்து அன்டிஃபைண்ட் எந்த ஒரு நம்பரையுமே நம்ம ஜீரோவால் டிவைட் பண்ண முடியாது ஓகேவா இட் இஸ் அன்டிஃபைண்ட் அதனால் இது ஃபால்ஸ் தட்ஸ் ஆல்